Сәлемет сіздерме төртінші сынып оқушылары қазақ тілі пәні, отбасы мүшелерінің мамандықтары, сабақтың тақырыбы қос сөздер. Сабақтан негізделген оқу мақсаты мәтіннің тақырыбы мен мазмұнның өзәрі сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Күрделі сөздердің түрлерін ажырат алу, біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз. Сабақ мақсаттары барлық оқушылар бөлімде сөз және оның мағыналары сөз тіркесі, тұрақты сөз тіркестерін дұрыс қолдану практикалық тұрғыда менгереді. Көптеген оқушылар сауаттылығын артыруға көркем жазу, дұрыс оқылдағыларын қалыптастыруға және сөйлеу мәдениетін дамыту мен мән береді. Кейбір оқушылар топтық, жұптық жеке жұмыстарды орындайды. Меға шабыл, барлығымыз екранға назар аударайық. Суретке ненің суретін көріп тұрмыз балар, дұрыс айтасындар. Қой және сағат. Қойдың соңғы бір әріпін сағаттың төрт әріпін соңғы алып тастайы. Қандай сөз шығады балалар? Жарайсындар. Өте дұрыс жауап бердік балалар. Қандай сөз шығады екен? Қос. Ребусты ар-қарай жалғастырамыз балалар. Ненің суретін көріп тұрмыз? Сабын, өзен, доп. Терек, ендеше осы сөздерден қандай сөз шыға декен балалар? Жар айсындар балалар, сөздер, ендеше бүгінгі өтетін тақырыбымыз қос сөздер деп аталады. Қос сөздер бір сөздің қайталануы және екі түрлі сөздің қосарлануы арқылы жасалады. Айта-айта, кезек-кезек, ар-ұят, Сарт, сұрт. Сөздің алдынан күшіткіш бұғын қосу арғылда қос сөздер жасалады. Қып, қызыл, тап, тар. Оқылық берді мұқият тыңда. Әке шешем қойшы болды. Айдалада ақ боз үй. Айналаның бәрі бера-бера қым. Сексеуіл жусанды дала. Бір отар малды шеген құдықтан суарады. Бір отарда мұңға жуық қой бар. Құдықтың басындағы айналмалы ағаш шығыр арқылы түйеге арқан байлап қауға тартамын. Бір қауғаға 30 литрдей су сияды. Әкем қауғадағы суды ағаш науаға құйып тұрады. Мұң қойды суару үшін қан жәрет қауға тарту керек. Әр қой кемінде бір литрге жуық су шеді. Қанша қауға тартқанды санап отырамын. Жүзге дейін санды қауға тартып жүріп үйрендім. Көпен әмірбектің әңгімесі. Балалар, мәтін бойынша пікір бүлдіруге бақытталған сұрақтар құрастыр. Сұрақтарға жауап беріп көр. Сұрақ құрастыруда қалай ойлайсың, сенің ойынша нелікен, не себепті сұрақтары мен сөз тіркестерін пайдаланды ұмытпа. Көпен әмірбек кім? Ол санауды қалай үйренді? Оның әке шешесі кім? Мәтінен күрделі сөздері бар сөздерді теріп жаз. Күрделі сөздердің астын сыз. Өзіңді тек сер. Қалай ойлайсың, бір отарда қанша қой бар? Сенің ойынша бір отардағы қой қанша литр сұз жеді? Бала не себепті қауға тартты? Әңгімедегі бала санауды қауға тарту арқылы үйренді. Оның әке шешесі қойшы. Дәптермен жұмыз әке шешем қойшы болды. Ай далада ақ боз үй. Құдықтың басындағы айналмалы ағаш шығыр арқылы кеге арқан байлап қауға тартамын. Яғни бұл жерде балар күрделі сөздер қайс екен. Дұрыс айтасындар әке шешем ақ боз ағаш шығыр күрделі сөздердің астын сызып дәптерімізге әдемелеп жазы балдық деп ойлаймын. Жар айсындар балар керемет жауап бердіңгер. 41-ші жаттыған назар аударайық. Өленді оқы. Қора-қора қой жатыр, қарын-қарын май жатыр, түйе-түйе жүн жатыр, ауыл-ауыл ел жатыр. Бұл жерде күрделі сөздерді тап, олардың қылай жасалып тұрғанын байқа, мағынасын сүндір деген екен. Күрделі сөздер қандай? Қора-қора, 
Қарын, қарын, күйе, күйе, ауыл, ауыл. Ендеше күрделі сөздердің астын сызып, дәптерімізге өленді көшіріп, жазып қояйық. Жарай сындар балылар, келесі жаттығу, қырық екінші жаттыға назар аударайық. Көре-көре көсен боларсың, сөйлей-сөйлей шешен боларсың. Мақалды оқып, жатқа жазуымыз керек. Тағы да бір оқып көрейік әне балылар, көре-көре көсен боларсың, сөйлей-сөйлей шешен боларсың. Қос сөздердің астын сыз. Яғни балылар, көре-көре сөйлей-сөйлей Астын сызып, дәптерімізге әдемелеп, көшіріп, жазып қояйық. Керемет, жарай сындар балалар, сіздер дұры шауап бердіңіз. Қырық үшінші жаттыуға назар аударайық. Берілген қос сөздерді сөреттегі қай мамандық есіне қатысты екендігін тап. Кейім кешек, көйлек көншік, тіге тіге, құрал сайман, ұдыс аяқ, жеміз жедек. Балар қандай мамандық елерін көріп тұрмыз. Дұрыс айтасындар, дәрігер, тігінші, аспашы. Енді осы сөздердің қай мамандық есіне қатысты екендігін тауып көрейік. Дұрыс айтасындар, кейім кешек, көйлек көншік. Тіге, тіге, бұлар тігіншіге қатысты екен. Құрал сайман, яғни бұл дәрігерге қатысты екен. Ұдыс аяқ, жеміз жедек, бұл аспашыға қатысты екен. Жарайсындар балалар, енді балалар оқылығымыздағы 41-ші жаттыуға назар аударайық. Қос сөздерді оқып шығып, көшіріп жаз. Бейік-бейік, ұдыс аяқ, күп күшкен тай, көйлек көншік, анда-санда, қарқ-қарқ, жап-жасыл, көз сөздердің құрамындағы сөздерге назар аудар, өздерің таңдаған сөздерді қатыстырып, бірнеше сөйлем құрастырып жаза қояйық балылар. 45-ші жатты ғуды қарайық, қарамен жазылған сөздерге құрамындағы, Қос сөздерге айналдырып, сөйлемді көшіріп жаз деген екен. Ендеше қарамен жазылған сөздер бізде қар, жел, қуана, яғни осы сөздерді қос сөздерге айналдырып, дәптерімізге әдемелеп, көшіріп, жазы балайық. Жарайсындар балалар, сіздер бүгін сабаққа өте жақсы қатысы отырдыңыздар. Дәптерімізге әдемелеп, жазы балдық деп ойлаймын. Енді балалар, өзіңді тек сер. Балалар, сіздерге арнап тест жұмыстарын алып келдім. Еншек қазір тест тапсырмаларын барлығымыз бірге орындайық. Қос сөздер қатарын бегіле, соғыр, асқазан, шөп. Айта-айта, кезек-кезек, қолбашы, алты бақан, түйе қыз. Қайсы дұрс екен балылар? Дұрыс айтасындар. Өте жақсы жауап бердіндер. Дұрыс. Қайсы дұрс екен? Ә, жарайсындар балылар. Күшеткіш бұғының қосылуы арқыл жасалған қос сөздер қатарын бегіле. А, сұп-сұр, тік-тік, әп әдемі. Ә, алайды лей, анда-санда ариат. Б, мая-мая, жалт жұрт, апыр-топыр. Қайсы дұрыс екен балар? Дұрыс айтасындар. А, нұсқасы дұрыс екен. Келесіне қарайық. Екі сөздің қосарланы арқыл жасалған қос сөздер қатарын бегіле. Үйір-үйір, түп-түгел, әкешеше. Ә, жап жасыл, қып-қызыл, әрең-әрең. Б, құрбы құрдас, шыбын шіркей, ойын сауық. Дұрыс айтасындар, жарайсындар балалар, қайсы дұрыс екен? Бұ нұсқасы дұрыс екен, керемет. Екі сөздің қосарланы арқыл жасылған қос сөздер қатарын бегіле, қос аяқ, салдыр күлдір, сапсары дөп түзу, үргес түркес, жалт, жылт. Қайсы дұрыс екен балалар? Жарайсындар, өте жақсы жауап бердік. Бұ нұсқасы дұрыс екен, керемет, үйге тапсырма, 46-шы жаттығу, 120-шы бет. Жарайсындар балылар, өте жақсы сабаққа қатса білдік. Келесі сабақта кезескенше, сау, саламатта болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.